subscribe kalau ada upload video. So that one just for the purpose of nak record balik memory of editing and then recording videos. So ada lama aku tak buat YouTube. Lebih setahun dua bulan macam tu kot. Lebih kurang lah. Uh, aku tak upload video dekat YouTube. So my previous video was uh, the latest upload lah. Yang tu pun uh, just for fun. And hari ni dah lebih kurang dua minggu aku dah guna the mouse from Logitech which is MX Master 3S. So first aku nak unboxing dulu. So aku buat unboxing ni basically lakon semula je lah sebab aku memang dah guna mouse ni for like I said uh, more than 2 weeks and then aku nak review sikit so let's see what's special about this mouse and whether or not kau patut beli so, aku beli mouse ni aku beli dekat Harvey Norman kat sini pun boleh nampak dia ada tulis Harvey Norman if you can see harga dia RM395 aku beli time tu ada sale Normal price kalau tak RM449 So, jimat lebih kurang RM50 Lepas tu, um, sekejap kau tengok eh parcel box dia So, ni parcel box dia tau Eh, ni kotak mouse ni Dalam ni Bagi aku bagus lah Bila dia buat box besar macam ni Untuk benda parcel So, box original dia ni Tapi memang, memang perfect lah Tak ada rosak apa-apa Tak ke make ke apa So, kudus tu Harvey Norman Ok, ni actual box dia Memang kat luar dah nampak premium Which is nice So, yang kat depan ni dia punya Kat luar ni lah Dia punya shell tu tau Dalam ni dah ada kotak lagi eh Sada ha, So, that is the mount So, nampak lah kesan aku dah guna sikit kan ha, So, this is the mount We set it aside dulu And then ada yang logic book yang dia cakap tu lah so ni dia punya receiver and then ni dia ada dia punya user menu together with dia punya charging cable ni user menu uh, I don't bother to read sebab setup dia senang je kalau tak baca menu pun dah boleh lah and ni charging cable type A to type C and that specifically it so mouse ni uh, dia berat eh By the way, and then receiver ni pula, um, how to put it lah. Eh? Logic board ni aku pernah try pakai. Aku rasa untuk mouse ni, kalau tak pakai receiver ni pun, works well already. Maybe kalau gaming kot boleh guna. Ni aku tak sure. Tapi aku memang tak, tak guna lah logic board ni untuk uh, connect. Ni charging cable dia, as I said, type A to type C. Which is really really nice. Sebab keyboard aku yang RK61 ni Yang ni pun memang charge pakai kabel Type-C So basically I just need one cable to on my desk lah One cable for all Now let's dive in on the mouse itself The main actor So let's yeah, let's see what's so special about this mouse The best thing about this mouse is uh, Dia punya design So design dia Dia incorporate ergonomic For better comfort Angle dia kalau tengok sengit sikit, dia macam ke kanan sikit Bila pegang tu memang rasa sedap Padan je rasanya dengan tangan aku ni Like a perfect match Okay Kalau tengok dekat atas ni lah yang scroll wheel max speed yang dia cakap tu Dia punya material dekat scroll wheel ni memang best Dia pakai material besi ataupun uh, aluminium lah, I'm not sure Tapi feel and touch dia memang best Dekat atas ni, dia pakai material yang sama Dengan horizontal scroll ni pun sama juga Metal or aluminium Side scroll ni memang aku rasa uh, One of underrated feature Bila dah ada mouse ni And side scroll ni aku dah start pakai Memang aku rasa I cannot live with it anymore So bila aku pakai mouse ni balik kan Ni tak ada side scroll tau Dia ada scroll yang macam ni Kiri kanan pakai yang ni Compared to this kau scroll, compare to this, kau tekan kiri kanan um, I think this is better So bila side scroll ni tak ada dekat mouse lain memang Auto tak tenang lah Rasa macam gelisah je On the side dia ada sekali juga Forward and back button Ni banyak mouse ada lah, mouse aku tadi pun ada And then lastly kalau dekat depan tadi aku cakap ada button kan Yes, dia ada button special yang ni Ni kalau kau boleh nampak Ni aku boleh tekan eh So when you raise your thumb Dekat sini kau boleh tekan juga So, this button, they call it a gesture button So, kalau ni dekat Mac, uh, dia akan buka mission control Sebelum kau tekan, dia akan terus open mission control Senang 
Sebab kadang-kadang kau letak laptop dekat stand kan So macam jauh sikit So having this button is really convenient lah Instead of kau nak reach out your hand to the trackpad You can just press this button So aku rasa benda ni very helpful And then yang berbeza dengan yang previous version yang takde S tu Yang ni silent Let's say I get the previous version lah The one yang ada tactile clip Aku rasa aku takkan enjoy yang aku akan menyesal lah Because I click a lot I I really do I click a lot Sebab aku kerja aku banyak main dengan Excel files And I use a system And then Well I click a lot lah basically So kalau aku nak pakai mouse ni dekat office pun tak jadi masalah lah So tengok dekat bawah ni pula Dia ada Satu button and one switch The switch is for On and off But the button below that Is to switch between devices Tag devices lah So boleh tekan macam ni je Dia tukar nombor 2 So nombor 2 ni is set to my uh, Windows laptop 3 ni tak ada lagi So 3 tak ada dia akan blinking macam ni 1 is my Mac 2 is my Windows lah Again Aku baru pair 2 devices je 3 ni mungkin Kalau ada rezeki Nak beli iPad ke So mungkin boleh pair dengan yang nombor 3 ni Pairing between devices ni, multiple devices ni aku rasa semua mouse dah kena ada lah Sebab senang tau kalau nak tukar-tukar device kan Aku rasa kalau tak ada mouse tu tak ada feature ni tak payah jual No! God! Please! No! 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 Anyway, colour dia kalau kau tengok ni colour graphite Basically it's a black colour or dark grey colour lah Compared to the previous one yang aku guna ni uh, It's grey, light grey Aku memang dah serik beli colour ni lah Warna cerah-cerah macam ni aku dah serik lah Ni aku baru pakai kejap kau tengok eh Dia dah pick up dirt tau Macam pakai sejak lahir tau ha, Kau tengok eh, mouse ni pun dah Problem ah. Then lastly, uh, one thing aku nak bagi tahu korang Pasal berat mouse ni So this mouse weighs at 141 grams That one is 101 gram So basically 40 gram difference lah And it may sound small Tapi sebenarnya bila kau pegang mouse ni You will definitely notice the the weight difference Mula-mula awkward juga mouse ni Sebab mouse yang sebelum ni senang kan kita Dah gelak-gelak-gelak kita nak angkat ke apa senang Yang ni agak susah sikit Sebab uh, mouse ni berat So bila nak angkat tu dia agak susah sikit Tapi lama-lama macam okey je Cuma kena test juga lah kot kat kedai I don't know kalau ada kedai yang display mouse ni So maybe kau boleh test dulu sebelum nak beli Tak adalah menyesal ke apa kan Okay next kita tengok the app that is built for the mouse by Logitech App ni memang best aku suka gila It is Logi Options Plus So once kau dah install apa semua kau boleh configure banyak benda lah Let's start with the buttons Button semua ni configurable to list of actions Tapi most of the buttons ni aku biar default je Point and scroll ni boleh adjust scroll speed So untuk scroll yang ni boleh adjust lah scroll speed Yang ni pun pointer speed boleh adjust dekat sini Next you have easy switch So easy switch ni um, basically you can see all the pad devices lah Then it comes to flow Feature ni dia akan allow user untuk transfer files between Windows dengan Mac OS by copying and paste lah Overall bagi aku app Logi Option Plus ni as the component app memang terbaik aku suka lah Ok so in a nutshell aku memang suka NFP dengan purchase yang aku buat Aku pun pakai hampir hari-hari kan -hari, ya. Bila selalu guna mouse ni and untuk tempoh masa yang lama aku rasa memang perlukan mouse yang selesa Nak sedapkan hati ibarat macam sehari aku bayar RM1.10 macam tu lah untuk mouse ni yang aku buat kira-kira sehingga -kira 10 sen tu nak setakat hati lah kan so for those yang wondering patut beli ke tak well aku rasa tak payah kalau dah ada mouse yang elok and kau pun happy je dengan mouse tu tak, no complaints you, it's, it's working fine sebab aku rasa tak berbaloi nak beli mouse ni kalau mouse kau dah mahal dan masih elok second kau kena overspend ataupun kena korek tabung lah nak beli mouse ni mouse ni pun asalnya aku beli sebab mouse yang mouse yang ni Dia dah misbehaving eh Tengok tu Aku tak tahu lah Bateri habis ke Boleh dengar ada bunyi tau Dia macam problem lah basically Aku tak faham lho What I'm trying to say is that If you have a good mouse already You don't have to spend another 
hundreds of ringgit just to get a better one. So orang yang aku rasa sesuai untuk beli mouse ni, aku rasa macam aku jugalah lebih kurang. So people yang hari-hari hadap komputer, uh, I don't know if you're already tunnelist ke, if you use computer daily, then uh, it's for getting this one lah. And then orang yang edit video pun aku rasa uh, sesuai juga. Be it you're a pro ke, you're a beginner ke, you just started today ke, I think if you have the money, it's a good buy. It helps you get things done faster. Kena siapa yang ada iPad? Okay, ha, those yang ada iPad because you can set the iPad as a sidecar lah. But bottom line, you have to be mindful of your budget. If it's within your budget, then it's okay. Masa nak check out tu pun aku ragu-ragu juga sebab mahal kan. And then bila dah sampai dah buka kotak semua dah excited and dah guna pun memang rasa puas hati lah. So that basically covers it all. That's Logitech MX Master 3S. Thank you so much for watching. See you next time. Bye-bye.